Если вы удивились названию видео, то точно не смотрели первую часть ролика с десятью, какого хрена сцен в The Walking Dead. Но это не беда, потому что в этом ролике я покажу еще 10 сцен со всех сезонов ТВД, смотря на которые вы будете выглядеть примерно так. Ну и по стандарту, не ищите здесь особого сверхсмысла, просто расслабьтесь. Думаю, те, кто видели прошлую часть, поймут. Yes. Казалось бы, ничего необычного. Ли бежит со всех ног спасать Шона, проигравшего в карты Даку. У Сейн Болт так к финишу не спешил, как Ли, обегая целый дом, когда мог запросто пробежать напрямую от амбара к забору, не теряя драгоценные секунды на спасение Шона. Что заставило его делать такой большой полукруг, непонятно. Where's Mark? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Помните, как все мы радовались, когда тетушка Бренда позвала голодающих героев на свой вкусный ужин? Как казалось, начала налаживаться тяжелая жизнь. Но проведав Марка, стало понятно, что голодных здесь уже немного меньше. Это было страшное зрелище, особенно в первые часы прохождения, когда ты и предугадать подобного не мог. Естественно, кормить Клементину подобным я не стал. Но осадок от криповой семейки людоедов до сих пор остался. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. Это было, Знаете, за что я не люблю сценарий ТВД? За то, что в обычном геймплее злодеи постоянно мажут, стреляя на метр от персонажа. Но именно в кат-сценах с главными второстепенными они начинают вдруг метко палить без особой на то причины. Ровно как и герои от бедра. Но больше всего расстройств и бомбежки вызвал уход Амида из игры. Кто-кто, но только не Амид должен был стать жертвой глупых сливов спустя ровно 5 минут после начала игры. Oh, it's not the easiest thing to find, but... Cool. Thanks. Thank you. 
Тейлы, конечно, мастера оригинально заканчивать истории, но почему застрелили именно Марианну? Я всерьез стал тогда задумываться, что Мариана может стать подружкой или, возможно, соперницей Клем. Оба плюс-минус одного возраста, одна выживательница, другая полная противоположность. Представляете, какое было разочарование увидеть внезапный конец персонажа и какой мог бы быть потенциал развить Мариану через Клементину? Жалко, что это было сделано ради одного Дэвида, которому по фуражке все было. Why don't you ask him what happened out there? I was just doing what had to be done. I'm the one who tells you what to do, not the other way around. We got it stitched up. It's fine. Thought you knew what you were doing. You're still alive, aren't you? Eleanor, can you take a look at this? As long as he keeps it clean, it should be okay. Would you guys stop making such a big deal about it? It happened. It's over. Move on already. I'm just trying to make sure he's okay, Gabe. What we need to be talking about is the plan. Oh, I have a bunch of ideas. I want to be the one to go after Dad. Just give me a gun and I'll do whatever. I know the town. I know what Dad's going to be thinking. Let the grown-ups come up with a plan, okay, Gabe? Because yours is going to be so much better than mine. Whatever. Who's to say you're even coming along, kid? Are you fucking kidding me? Ugh, this is bullshit! I'm not staying behind. Gabe, take a breath. He's my dad. I'm going. It's going to be dangerous out there, and I don't want anyone else getting hurt. If we get to save dad, then getting hurt is worth it. It's worth dying for. This is more important to me than anyone else. I've got a gun, and I know how to use it. No way anybody is dying. Not today. That's why we have to take the time to talk it through. So everybody comes out okay. Nobody here is gonna let you be a martyr, Gabe. Your life is precious. Life is precious? Then how come you shot Conrad, huh? Dick in your ass! Your life too, in case you didn't remember that part. So what? Ух, как пригорает. То есть, тебя неоднократно спасал Хавер. Он пожертвовал плечом ради тебя. И ты смеешь так жестко полить его в глазах Трипа даже без угрызнения совести? Если бы можно было описать третий сезон одним словом, то это был бы полный гайбистан. Потому что столько упоротости нужно суметь придумать. Не буду скрывать, я недолюбливаю Гейба за его предыдущий поступок. Он, возможно, был бы хорошим парнем, почти как Луис, но дело здесь в другом. Вы знакомы три полных, мать его, дня. Карл, три дня. Это синдром у Тейлов такой, любых подростков ниже 14 сближать настолько, чтобы до поцелуя оставалась пачка карт. Таким темпом им пришлось бы открывать Telltale TV, если вы понимаете о чем я. Лично мне было не по себе смотреть на такое впервые. Можно было обойтись поцелуем в щеку, хоть он и гейб. Это пиздец. Вот именно вот это место, именно вот это слово. Вот по-другому это не назовешь. Я просто пиздец. Местный бомбардир решил, что он супермен, и никакой снайпер с Лили его не остановят. Я, конечно, понимаю, что Телтел должны соблюдать норму слива персонажей один раз за эпизод. Но почему таким способом? Мич бывает дураком в некоторых моментах, но не настолько, чтобы с устрашающей яростью мстить за Марлона, с которым он за первый эпизод даже не разговаривал. Where do we go? Ten, do you see a light down any of these tunnels? 
You brought this on yourself. Oh, Clem! But it's not too late. Let go! For him, at least. <laughs> Что нашло на этого Шаулиня без палки? Непонятно. Но будь я на месте Клементины, не отдал бы Эй Джей Джеймсу. Максимум, что ему можно доверить, это считать Манулов в пещере. Один Манул. Два Манула. Три Манула. Но никак не воспитание малыша. Иначе на свет появится второй философ, кидающий девочек через плечо в самый неподходящий момент. Дама, мне кажется, вас не звали. Вы кто такие? Я вас не звал. Вот уж действительно, от чего я словил шок. Покусанная, потрепанная жизнью солдата Дельта, Минерва до последнего идет к своему брату. Спрашивается, зачем, если ты была до сих пор залили, даже после взрыва лодки. Но про нечеловеческие способности после укуса, когда каждый бы уже валялся, говорить, думаю, не стоит. What you doing there, goofball? Как такое возможно? Whoa, easy there. You're out of bed. You're walking. And and you have wood arm legs. Crutches. Crutches. I found your hat. It was in the creek down by the shack. I thought I wouldn't get it, but Rosie jumped right in and got it out of the water. It's all wet now. That's definitely seen better days. You know what? You keep it if you want it. Да-да, внезапное воскрешение Клементины. Глядя на этот момент впервые, невольно хотелось одновременно забомбить, потому что логики в спасении очень мало. С трудом поверил. И порадоваться, потому что Клем все-таки не слили, а оставили жить своей жизнью в школе Эриксона, планировать будущее и наслаждаться заслуженным хэппи-эндом. Единственное, я не одобряю передачу кепки Эй Джею, потому что этот своего рода талисман должен всегда находиться с Клем. У Эй Джея уже есть свое защитное поле на голове, так зачем было лишать Клементины кепки ради символического ухода персонажа, если мы и так уже играем за Эй Джея? Мы по названию сезона поняли, что это конец, так оставьте его эту потрепанную кепку с законной наследницей, пока она жива. Надеюсь, мы увидим Клементину хотя бы в последний раз с деревянной ногой, которую ей обещал сделать Эй Джей вместе с Вилли. Уверен, найдется парочку в меру смешных и абсурдных по логике сцен, смотря на которые задаешься вопросом. Если у вас есть такие, то пишите их в комментариях, оценю. Ставьте лайк, если этот ролик поднял ваше настроение спустя 3 месяца после финального сезона. Скоро грядет выпуск окончательного издания ТВД с некоторым бонусным контентом и новой графикой, поэтому подписывайтесь и оставайтесь на связи, чтобы не пропустить его прохождение. В описании вы сможете найти музыку из этого видео. Буду ждать ваших комментариев. До следующего ролика.